বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়োবর্স আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আমানুল্লাহ ফেরদৌস এবং আমার আড্ডা আনে রয়েছেন বিএসবি ক্যামব্রিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এম কে বাস স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় প্রফেসর আমানুল্লাহ ফেরদৌস একজন সমাজ বিজ্ঞান হিসেবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে এই যে বাহান্ন বছরে যে সমাজ এবং রাষ্ট্র বাংলাদেশ আমরা নির্মাণ করেছি আপনি কতটা সন্তুষ্ট এই সমাজে এই রাষ্ট্রে বায়ান্ন বৎসরে আমরা যে ধরনের আপনার সমাজটা চেয়েছিলাম সেই সমাজটা পায় নাই সমাজে অনেক পরিবর্তন আসছে এটা বলতেই হবে যে সমাজের পরিবর্তন বাজেটের আকার বেড়েছে জিডিপির সাইজ বেড়েছে আমাদের এখানে টেকনোলজি আসছে মানুষের মোবিলিটি বেড়েছে ইনকাম বেড়েছে আমার ফরেন রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়েছে সবই হয়েছে কিন্তু সমাজটাকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলাম সেভাবে সমাজটাকে দেখতে পাই নাই বা সমাজের যে ধরনের জাস্টিস যেটা যেটা অমর্ত সেনের লেখাতে আপনি জানেন যে দ্য কনসেপ্ট অফ জাস্টিস বা একটা ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি যেটা আমরা চেয়েছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধের একটা চারটা মূল মন্ত্রের ভিতরে একটা মন্ত্র ছিল যে সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সাম্য সেই সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সাম্য সেই ইগালিটেরিয়ান সোসাইটিটা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি নাই এবং আরও যে বিষয়গুলো ছিল যে মানুষের পভার্টি এলিভিয়েশনের জন্য মানুষের দারিদ্রতা দূরী করার জন্য যে একটা অ্যাপ্রোচ নেওয়া দরকার ছিল যে একটা নতুন দেশের বা একটা নতুন সমাজের যে চাহিদা মোতাবেক যে কাজগুলো করার দরকার ছিল সেগুলো আমরা করতে পারি নাই এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে যদি আপনি দেখেন তাহলে মোটামুটি প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটারে কিন্তু আমরা পিছিয়ে আসি যেমন আপনার ইউএনডিপির যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স সেই ইন্ডেক্সে যেটা আপনি জানেন যে পাকিস্তান পাকিস্তানের ওয়াহিদুল হক এবং অনেকেই সেখানে কাজ করেছেন সেখানে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে দেখবেন আমরা পিছিয়ে আসি এবং যার জন্য এমডিজিতে ভালো করলেও এসডিজিতে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি এবং এসডিজিতে আমি দুই হাজার তিরিশের ভিতরে আমি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা আমাদের জন্য অর্জন করা একটা বড় কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়াবে বলে আমরা মনে করি এর কারণটা হলো যে আমার এম্পেসিসটা আমার ফোকাস অফ ইন্টারেস্টটা চলে গেছে সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জায়গা থেকে ওই দুটা ইস্যু নিয়ে একটা হলো পলিটিক্যাল ইস্যু একটা হলো বিজনেস ইস্যু সব কিছু পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত সমাজের মোটামুটি সব ধরনের ইনস্টিটিউশনগুলো পলিটিসাইজড তার পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত আর একটা হলো টাকা পয়সা কীভাবে কামানো যাবে যেহেতু নিউ লিবারেল সোসাইটি এবং চট করে ফিউডাল সোসাইটি থেকে নিউ লিবারেল সোসাইটিতে একটা জাম্প দেওয়ার মতো অবস্থা র্যাপিড জাম্পিং এই জায়গাটাতে কীভাবে বড় লোক হওয়া যায় পরিমরি করে এই দুইটা নিয়ে ব্যস্ত সোশ্যাল ইন্ডিকেটারের যে আরও অনেক জায়গাগুলো যে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের যে জায়গাটা সেই জায়গাটাতে আমরা সেইভাবে কেউই হাত দিতে পারি এখানে পৃষ্ঠ তাহলে যে শিক্ষার সঙ্গে তো রাষ্ট্র নির্মাণের সমাজের একটা সমাজ নির্মাণের ভূমিকা আছে একটা ভ্যালুজ তৈরিতে তো শিক্ষা কি এখানে আসলে কি ভূমিকা রাখলো বা যদি রাখতে না পারে কেন পালো না শিক্ষাটা যেটা আমাদের যে শিক্ষার যে কমিশনটা প্রথম যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রথম যে কমিশনটা ছিল আমরা সেই কমিশনটাতে কিন্তু আমরা হাত দিতে পারি নাই সেখানে যে ভীষণটা ছিল সেই ভীষণটা কিন্তু আমরা অর্জন করতে পারি নাই মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনাটা ছিল আমরা সারাক্ষণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলি সেই জায়গাটাতে শিক্ষার রূপটা কেমন হওয়া দরকার ছিল এবং যে ন্যাশনাল কমিটিগুলো ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিশন থেকে দৌড়ে পরবর্তীতে তাদের যে সাজেশনগুলো ছিল সেই সাজেশনগুলোর দিকে আমরা এখানে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি নাই এটা করতে না পারার পিছনে প্রধান কারণ যেগুলো সেইটা পলিটিক্যাল ফেলার এবং পলিসিগত কতগুলো ফেল যেমন আপনার গত সপ্তাহে সরকার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে বাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স বিবিএসের যে এই দেশের একচল্লিশ পার্সেন্ট ইয়ত এবং অ্যাডোলেসেন্স পনেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সে তারা নিষ্ক্রিয় কিছুই করে না শিক্ষায়ও নাই কর্মেও নাই শিক্ষায়ও নাই কর্মেও নাই সরকার যদি নিজেই স্বীকার করে নেয় যে অ্যারাউন্ড দুই কোটি টোয়েন্টি মিলিয়ন টোয়েন্টি মিলিয়ন ইয়ত এবং অ্যাডোলেসেন্স একটা দেশের এবং হিসাবটা সরকারের হিসাবটা সরকারের আমাদের হিসাবে আরও বেশি বিদেশি তাহলে আপনি দেখেন হিউম্যান রিসোর্সের এই যে জায়গাটা আপনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টা উনিশশো বিরানব্বই সালে তৈরি হয় এটা বেগঞ্জিয়ার হাতে এবং পরবর্তীতে আপনার আজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় টু মিলিয়ন 
বিশ লক্ষের উপরে শিক্ষার্থী প্রায় দুই লক্ষের উপরে তাদের স্টাফ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়টাকে যেভাবে ডিজাইন করা দরকার ছিল যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেভাবে রিসোর্স দেওয়া দরকার ছিল সেটা আমরা দিতে পারি নাই এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম টেক্সট এখন যিনি উপাচার্য আছেন উনি চেষ্টা করতেছেন এবং তার চেষ্টার কমতি নাই কিন্তু পলিসি লেভেলে যদি কোনো সাপোর্ট না থাকে তাহলে তো ওই জায়গাটাতে হাত দিয়ে কোনো লাভ হবে না তার মানে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে কারিকুলাম এবং টেক্সটে যে সমস্ত লেখাপড়া আমরা শেখাচ্ছি এখন বাচ্চাদেরকে আমাদের এখানে প্রায় দশ লক্ষ বাচ্চা স্কু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে একশো পঞ্চাশটার উপরে তিপ্পান্নটার মতো এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি আর বাকি একশোর উপরে হলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কে কি পড়াচ্ছে কেন পড়াচ্ছে তার লার্নিং আউটকামটা কি তার প্যাডাগজিক্যাল আসপেক্টটা কি কেউ ভালোভাবে সুন্দরভাবে বলতে পারবে না এবং না পারবে গ্রান্স কমিশন বলতে না শুনে তারা গ্রান্স কমিশনের কথা না শুনে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কথা এখন আমি কারিকুলাম চেঞ্জ করতে গেলে আমি বাজার মুখি যদি কারিকুলাম না করতে পারি আমার সামনে তো উদাহরণ আছে যে সমস্ত দেশগুলো ভালো করেছে সেই সমস্ত দেশগুলো তো উদাহরণ আছে বাসাবে তো অনেক দেশে ইজ ইজ এ ওয়াইডলি ট্রাভেল উনি তো দেখছে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সারা পৃথিবীতে কীভাবে চলছে আমি আপনাকে একটা উদাহরণ হিসেবে বলি যেমন ক্যানাডাতে অথবা অস্ট্রেলিয়াতে অথবা নিউজিল্যান্ডে আমি অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে কাজ করি তাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ওরা কিন্তু এসে এখানে এটা বলে গেছিল যে চালু করা কিন্তু এটা আমরা চালু করতে পারি নাই যে টেপ ভিত্তিক সবাইকে এ বি এম এ পাশ করিয়ে এখন আমি বললে অনেকে গাল ফোলা দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত সাবজেক্টগুলো আছে এগুলোকে আমি বলছি না যে বন্ধ করে দেন এগুলোকে মার্চ করা মার্চ করে পাঁচটা সাতটা সাবজেক্টকে একত্রিত করে একটা করে এটা লন্ডন ইউনিভার্সিটি করেছে এটা এল ইসি করেছে এটা বিশ্ব সিডনি ইউনিভার্সিটি করেছে এটা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো করেছে আমি বলছি না চাকরি থেকে বিদায় করে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি যে লিঙ্কেজটা ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বোঝাতে পারে না আমি দিনের পর দিন চেষ্টা করছি ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজটা বোঝানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে কিন্তু আমি কমপ্লিটলি ফেল তারা একটা হলো তাত্ত্বিক জায়গাটা নিয়ে এত ব্যস্ত তার যে অ্যাপ্লাইড সাইডটা সেই অ্যাপ্লাইড সাইডটা নিয়ে তারা সতটুকু ব্যস্ত না আমার দেশে মিনিমাম প্লাম্বার দরকার এখন এই মুহূর্তে হয়তো দশ লক্ষ এখন আমার হাতে প্লাম্বার হয়তো পঞ্চাশ হাজার মানে আপনি একজন প্লাম্বারকে ফোন করে দেখেন সহজে পাওয়া যাচ্ছে না একজন ট্রেইস ম্যান যেগুলো আসুন আপনার ধরেন শত শত ট্রেইস কোর্স আছে এইগুলোকে যদি আপনি এখানে ওই টেপ মডেলে যদি আপনি চালু করতে পারতেন এই রিসোর্সগুলাই দেশের ভিতরে কাজে লাগতো আর এই যে বেকার এই যে ঘুরে বেড়ানো এই যে নিষ্ক্রিয় এটাও আজকে দেখতে হতো না অথবা বিদেশে গিয়ে একজন শ্রীলঙ্কার একজন নার্স অথবা একজন ট্রেডস পারসন যেভাবে ইনকামটা করে আমি সেভাবে ইনকামটা করত আমরা নার্স পাঠিয়েছিলাম মিডিল ইস্টে সব ফেরত আসছে কেন ফেরত আসছে তারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না তা এখন ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না থাকে কিন্তু আমি নার্সের সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ফেরত আসে ডিগ্রি শেষ করতে না পেরে কারণটা কি সে রেফারেন্স ইন স্টাইল জানে না সে অনেক জিনিস বুঝতে পারে না সে থিসিসটা কীভাবে কমপ্লিট করতে হবে সুপারভাইজারের সাথে কীভাবে কমিউনিকেট করতে হবে প্রেজেন্টেশন স্কিল সেটা তাকে শেখানো হয় নাই এই জায়গাটাতে একটা মোটামুটি লেজে গোবরের অবস্থা এরপরে তো এটা উচ্চশিক্ষার কথা বললাম আর নিম্ন স্তরে যেটা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি এটা তো সব কিছু আপনার দেখছেন যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারিতে কি হচ্ছে একবার এম সিকিউতে যাচ্ছি একবার সৃজনশীলে যাচ্ছি এখন আসছি অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং কিন্তু ভালো জিনিস এবং পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং কিন্তু তারা গ্রহণ করেছে এটার আমি এটার এগেনস্টে না কিন্তু তার জন্য যেভাবে তৈরি করা সমাজকে তৈরি করা গার্ডিয়ান থেকে তৈরি করা আমার তো প্রায় চার কোটি চল্লিশ মিলিয়ন চল্লিশ মিলিয়ন কিন্তু চল্লিশ মিলিয়ন বাচ্চা আমার সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারিতে পৃথিবীর অন্তত পঞ্চাশটা দেশ আছে যার টোটাল পপুলেশনই চল্লিশ মিলিয়ন না এই চল্লিশ মিলিয়ন বাচ্চাকে নিয়ে যে ডিল করতেছি যে যে কারিকুলাম লিখতেছি যে ট্যাক্স লিখছি আমরা সেখানে যে সাবজেক্ট স্পেশালিস্ট সেখানে যে প্রসেস অফ ড্রাফটিং দ্য সাবজেক্ট এবং শেয়ারিং মিনিমাম সেন্স যেটা যে সোসাইটিতে তার কালচার সেন্সিটিভ ইনফরমেশনগুলো কীভাবে দিতে হবে মানুষকে আঘাত কীভাবে না করতে হয় মানুষের ইগোতে আঘাত না করে কীভাবে আমি কারিকুলাম টেক্স চেঞ্জ করতে পারি তার এক্সাম্পল আমাদের দেশে আছে এবং আমাদের দেশে আছে এখন আপনি ক্লাস সেভেনে শরীফ থেকে শরীফে আপনি দিচ্ছেন শরীফ থেকে শরীফে তো তার বাবাই জানে না ভালো করে তো তার বাবাকে তো আগে জানানোর বিষয় দরকার ছিল শরীর থেকে শরীফে তো তার শিক্ষকই জানে না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার বলে বিষয়টা কি শরীফ থেকে শরীফের বিষয়টা কি কারণ ট্রান্সজেন্ডার এক জিনিস হিজরা আরেক জিনিস হিজরা হলো একটা কালচার আর ট্রান্সজেন
সেটা থার্ড যে ট্রানজেন্ডার দিয়ে করছে না তাহলে আপনি বেসিক ডিফারেন্সটাই বুঝে না আপনি তাকে দিচ্ছেন বই লেখার জন্য আপনি তাকে দিচ্ছেন এই যে কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য তাহলে তো বাচ্চারা প্রতিবাদ করবেই তাহলে তো বাচ্চারা এই ঝামেলা করবে তবে ভালো কথা যে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী উনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এবং ওনার ধারণা যে যে কিছু কিছু ওয়ার্ড এবং কোনো কোনো জায়গাতে যদি চেঞ্জটা আসে তাহলে হয়তো বা কিছুটা চালিয়ে দেওয়া যাবে আমি হাসি আবার আপনার কাছে মিস্টার এম কুমার সাহা একই প্রশ্ন যে দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সেক্টরে কাজ করছেন বিশেষ করে আপনি শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত যে রাষ্ট্র আমরা নির্মাণ করেছি বাহান্ন বছরে আপনি কতটা হ্যাপি বা সমাজ যদি আমরা রাষ্ট্র নাও বলতে চাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা অনুষ্ঠান দেখছেন বাংলাদেশ এই বাহান্ন বছরে যতটুকু বড় হয়েছে হয়তো আমিও ততটুকুই হয়েছি কারণ একাত্তর সালের মার্চে আমার জন্ম হয় হয়তো স্বাধীনতা যুদ্ধের জাস্ট ইমিডিয়েট আগে বাইশে মার্চে তো তখন হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই জিনিসগুলো হয়তো আমার জানা ছিল না কারণ আমি তো তখন দুগ্ধ পোষ্য শিশু ঠিক আছে মায়ের কোলে তো সেটা আমার হয়তো জানা ছিল না কিন্তু আমরা পরবর্তীতে যখন আস্তে আস্তে বড় হয়েছি শিক্ষার সাথে যুক্ত হয়েছি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মেলামেশা করেছি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন আমরা গিয়েছি তখন তাদের সাথে যখন কথা হয়েছে তাদের কৃষ্টি কালচার শিক্ষা তাদের সমাজ ব্যবস্থা যখন দেখেছি তখন হয়তো আমরা কিছুটা জানার চেষ্টা করেছি এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে তখন মুক্তিযুদ্ধের এই সাংগঠনিক কাজগুলো করেছেন এবং উনি যেভাবে হয়তো বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন মেবি হয়তো তার ইমিডিয়েট আগে এরকম বিষয়গুলো ছিল না নির্বাচনে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি তারপরে হয়তো আস্তে আস্তে এসেছে কিন্তু যেই মুহূর্তে একটি দেশ স্বাধীন হলো তখন এই দেশে যা কিছু প্রয়োজন ছিল সেটার জন্য যে রকম লোকদের দরকার ছিল শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ এরকম সেরকম ভালো বা বেশি পরিমাণ লোক হয়তো এ দেশে ছিল না আর যে সময় হয়তো তাদেরকে তৈরি করা শুরু হবে তখন আমাদের দেশে তো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই খুব নড়ে ভরে ছিল এবং আমরা শুনেছি করোনার সময় যেরকম অটো পাস ছিল নির্বাচন পরবর্তী স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেম সিস্টেম ছিল তো তখন যাদেরকে আমরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে হয়তো দিয়েছি তারা হয়তো ওই দায়িত্বগুলো পালনের মতো এনাফ যোগ্যতা ছিল না আর যদিও বাউন্ন বছর পরে এখন যারা বই কারিকুলাম সিলেবাস লেখছেন তারা হয়তো শরীফ শরীফার এই পার্থক্যটুকু হয়তো না বুঝেই তারা লিখে দিয়েছেন ঠিক আছে কারণ এখানে হয়তো নানা রকম বাণিজ্য আছে সেই প্রসঙ্গে আমরা নাই বা গেলাম তো এখন সমাজ বিনির্মাণের জন্য এই যে যেই মানুষগুলো একাত্তর পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব নিয়েছে তাদের কিছুটা অদূরদর্শিতা অযোগ্যতা এবং তাদের ব্যর্থতার ফলাফলই কিন্তু এখন আমরা ডে বাই ডে পাচ্ছি এবং এখনও যদি আমরা বলি বিগত তিন দশক ধরে শিক্ষার সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করছি এ সময়ের মধ্যে যত ধরনের পরিবর্তন এসেছে শিক্ষায় কিন্তু কোনোটার সাথে কোনোটা মিল ছিল না একটি সমাজকে পরিপূর্ণভাবে বিনির্মাণের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে সিলেবাস কারিকুলামগুলো তৈরি করা দরকার সেগুলো সেটা করেন নাই আপনি যেমন বলেছেন যে ট্রেফের টেকনিক্যাল অ্যান্ড ফার্দার এডুকেশন যেটা অস্ট্রেলিয়াতে তো সেখানকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমাদের যে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স টেফ যখন বাংলাদেশে আসলো তারা যখন সমস্ত দায়িত্ব নিতে চাইল আমরা সেটা দিলাম না দেইনি যখন অ্যাডেক্সেল পেয়ারসন আসলো আমরা তাদেরকে দেইনি অথচ তাদেরকে পৃথিবীর প্রায় দেড়শোটি দেশে অ্যাকসেপ্ট করেছে এখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এখন চলে এসেছে সবাই যেহেতু দেড়শোর বেশি ইউনিভার্সিটি আছে সবাই তো ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট হবে না হলে বিয়ে সাদিতে হ্যাঁ পাত্রপক্ষ পাত্রপক্ষ বলবে কীভাবে জামাইয়ের বা ওয়াইফের কোয়ালিফিকেশান কী আছে সেই নিয়ে এখন ব্যস্ত আছে বললো কিন্তু জামাইটা যখন কোথাও কাজ পাচ্ছে না কাজ করতে পারছে না এবং এবং তখন তো যে বেকার জামাইদের চাকরি দেওয়াটি না সেগুলো নিয়ে বেশ কিছু মজার মজার অনেক কথা আছে তো এখন বাস্তবতা হচ্ছে কি এসএসসি পাস করার পর একটা ছাত্রকে যখন আমরা টেফেতে পাঠাই তখন সে সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম করে বা ফাউন্ডেশান প্রোগ্রাম করে তারপরের এক বছর সে ডিপ্লোমা করে তার তারপরের বছর অ্যাজ অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা তারপরের বছর সে অস্ট্রেলিয়ার একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি গ্রহণ করে চায় হ্যাঁ এবং চার বছর আপনি দেখুন এসএসসি বা মেট্রিক ও লেভেল পাস করার পর একটা স্টুডেন্ট চার বছরে সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা এবং ব্যাচেলার ডিগ্রি পাচ্ছে আমরা যখন 
এস সি সি পাশের পর কারিগরি বোর্ডের কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে একজন ছাত্রকে চার বছর পরে সে সিম্পল একটা ডিপ্লোমা পায় যার কারণ এই ডিপ্লোমা সামাজিকভাবেও অ্যাকসেপ্টেন্স নাই খুব একটা এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার ক্ষেত্রেও হয়তো যদিও বলা আছে যে তাদের জন্য কিছু ইউনিভার্সিটি সুযোগ রেখেছে কিন্তু রেগুলার স্টুডেন্টদের সাথে কম্পিটিশনে তারা কখনোই আসতে পারে না অন্যদিকে যে আমাদের সামাজিক মর্যাদা না থাকার কারণে সবাই কিন্তু এই কারিগরি বিপক্ষে কাজ করছে বা কারিগরির দিকে তারা যেতে চাচ্ছে না হয়রেস অস্ট্রেলিয়াতে একজন স্টুডেন্ট যখন টেফের কোনো ডিপ্লোমা করে তারা যখন জব মার্কেটে যাচ্ছে তখন নর্মালি অস্ট্রেলিয়ার টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশান করার পর যে স্যালারি পায় তার চেয়ে বেশি পায় তারা কারণ জব মার্কেটে তাদের ডিমান্ড অনেক বেশি আর যখনই কোনো ইউনিভার্সিটিতে তারা ট্রান্সফার হতে চাচ্ছে টপ আপ করতে চাচ্ছে খুব ইজিলি তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে এবং তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি আছে ইনকাম অনেক বেশি আছে বেকারত্ব তাদেরকে গ্রাস করছে না বেশি পাচ্ছে হ্যাঁ তো এখন এই সিস্টেমটা যদি বাংলাদেশে চালু করা হয় তাহলে খুব ইজি এবং এটার জন্য যদি আবার চালু করতে চায় তাহলে হয়তো আবার কমিশন গঠন হবে আবার বিশেষজ্ঞ লোক নিয়োগ দেবে হ্যাঁ আবার সিলেবাস কারিকুলাম তৈরি করা হবে আমি অনুরোধ করবো এটা কিছুই করতে হবে না অস্ট্রেলিয়ার ডেফেন্স ওয়েলস এবং অ্যাডেক্স হেল পেয়ারসন তাদের প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি এরকম কোর্স তৈরি করা আছে এবং বাংলাদেশ সরকার যদি চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি চায় তাহলে তারা এখানে এসে এই কারিকুলামও দেবে সিলেবাস দেবে তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেবে আমাদের শিক্ষকদের বইপত্র দেবে কন্টেন্ট আলাদা তৈরি করতে হবে না এক্সাম সিস্টেমও আলাদা কিছু করতে হবে না এবং তাদের যে এক্সাম সিস্টেম অত্যন্ত চমৎকার কারণ আমি টেফের সাথে কাজ করেছি দীর্ঘদিন আমি অ্যাডেক্সেল পেয়ারসনের সাথে কাজ করেছি ক্যামব্রিজের সাথে আমরা কাজ করছি তো যার কারণে তাদের যে গ্রেডিং সিস্টেম মার্কিং সিস্টেম খুবই চমৎকার এবং এই ক্ষেত্রে একজন স্টুডেন্টকে সত্যি সত্যি লেখাপড়া শিখে তারপরে গ্রেড অর্জন করতে হবে এবং আমানুল্লাহ ফেরদোস ভাই যে কথাটা বললেন যে এখন বেকারত্বের সংখ্যা অথবা কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই এই যে বিশাল অঙ্কের একটা জনসংখ্যা আছে এবং আপনি যদি এখন গার্ডিয়ানদের সাথে জিজ্ঞাসা করেন নাইনটি নাইন পারসেন্ট গার্ডিয়ান একটি কথা এক বাক্যে বলবে সেটি হচ্ছে এখনকার ছেলেমেয়েরা আর পড়াশোনা করছে না সারাক্ষণ তারা ফেসবুকিং করছে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদি বাসায় জিজ্ঞাসা করে পড়ছো না কেন আমার তো পড়া শেষ হ্যাঁ আমার যেটুকু হোমওয়ার্ক ছিল সেটা আমি করে ফেলেছি সুতরাং আমার কোনো পরীক্ষা নাই পড়াশোনা নাই এখন এই ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থা বা আজকে বাংলাদেশে বাউন্ন বছরে যে অবস্থানে থাকার কথা ছিল সেটাতে আমরা নাই এবং আগামী একচল্লিশ সালে যে আমরা উন্নত বাংলাদেশের কথা বলছি হ্যাঁ পদ্মা সেতুর মতো এরকম বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে টানেল হবে হ্যাঁ মেট্রো রেল হবে সব কিছুই হবে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর দালান হচ্ছে হ্যাঁ আমি যখন এখন থেকে চৌত্রিশ বছর আগে ঢাকাতে আসি তখন যেরকম ঢাকা শহর ছিল আকাশ পাতাল বদলে গিয়েছে এখন তো সুতরাং এরকম অনেক পরিবর্তন আসবে কিন্তু মানবিকতা মূল্যবোধ হ্যাঁ মানুষ তো এই বিষয়গুলো হয়তো সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ থেকে বিশেষ করে সো এই জায়গাগুলোকে পরিবর্তনে আনতে হবে তো এবং এই সব কিছুর মূলই কিন্তু একটা সুদূর প্রসারী কারিকুলাম সিলেবাস দরকার যে আমরা লং টাইম এবং শর্ট টাইমে কি কি কাজগুলো করতে হবে যে আগামী একশো বছরে আমাদের বাংলাদেশকে আমাদের বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাকে আসলে কোন উচ্চতায় আমরা দেখতে চাই সেটাকে টার্গেট ঠিক করে এবং সেই উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য আমাদের দাপে দাপে কীভাবে আগাতে হবে কি কি কাজগুলো করতে হবে সেই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে আর যদি সেটা আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই দেশ উন্নত হবে সমাজ ব্যবস্থা ভালো হবে মানুষের মধ্যে হানাহানি দ্বন্দ্ব এগুলো থাকবে না কারণ এখন যেমন একটি গ্রুপ হয়ে গেছে পলিটিক্স নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত আছে আর একটা গ্রুপ আছে যে পকেট ভারী কীভাবে করতে হবে সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছে আরেক গ্রুপ আছে যে এখন খুব মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য হই যে এই সমাজে আমরা যখন কাজ করি বিভিন্ন মানুষের সাথে কাজ করতে হয় সেখানে কোনটা লিগেল মানি কোনটা ইলিগেল মানি কোনটা স্প্রিট মানি ঠিক আছে এখন সব একাকার হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আপনি এখন লজ্জাসরম না 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 এখন লজ্জাসরম এখন এখন ইলিগেল কাজগুলি লিগেল ঠিক আছে তো সুতরাং এরকম বরং আপনি ভালো থাকলে সেটা একটা বোকামি হিসেবে আমি কাজ করতেই পারবো না কাজ করতেই পারব না এবং আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারেন অনেক অনেকগুলো ইস্যু মিস্টার বাসার তুললেন প্রফেসর ফের দোস যদি আমাদেরকে বলেন যে আমরা একটা প্রবণতা আমাদের দেখেছি 
সরকারের দিক থেকে রাজনীতিতে যে সংখ্যার একটা বিস্তৃতি শিক্ষায় মানে কত বেশি কিন্তু গুণগত মানের দিকে একেবারেই নজরটা আমরা দেখিনি সেটা প্রাথমিক স্তরের কথা বলি আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বলি আপনি বিশ্ববিদ্যালয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেটাকে একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলতো এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তোলে র্যাঙ্কিংয়ে স্থান করে নিতে পারে না সেই অর্থে ভালো গবেষণা পাওয়া যায় না উৎসাহ দেয়া হয় না আমি কিছুদিন আগে একটা অনুষ্ঠানে আপনিও ছিলেন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের বক্তব্য শুনছিলাম এবং তিনিও কত অনেকটা হতাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি নিজেও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষকতায় আছেন সো যে এক্সপেকটেশানটা সেটা ডেলিভার করা যাচ্ছে না কারণটা কি আমাদের মনস্তত্ত্বে কোনো সমস্যা আছে না আমরা কি শিক্ষাকে শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে বিবেচনা করতে চাচ্ছি বা রাজনৈতিক সুবিধা হিসেবে দেখতে চাইছি সমস্যাগুলো কি মানে দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যা এই যে আমরা কারিকুলামে মনোযোগ দিব না শিক্ষকের মান উন্নয়নে মনোযোগ দিব নাকি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যে নেতৃত্ব সেখানে দুর্বল এটা একটা প্রধান কারণ হিসেবে আপনি বলতে পারেন যে পলিটিসাইজেশন মানে আপনি পলিটিসাইজেশন আপনি সমাজে শিক্ষার পলিটিসাইজেশন নিয়ে লিখতে দিলে আমি হয়তো পাশে পয়সা লিখতে পারবো মানে পলিটিসাইজেশনটা সমাজের প্রতিটা জায়গাতে এমনভাবে আপনার ছড়িয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো এই সমাজেরই অংশ যার জন্য সমাজের ভিতরে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের একটা অধিকাঠামো সুপার স্ট্রাকচার হিসেবে থেকে সে ওই বেসিক স্ট্রাকচারটাকে সে ফলো করে যার জন্য আপনি দেখবেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বললেন প্রফেসর মাকসুদ কামাল ভালো রিসার্চার এবং ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড এবং তার ভিতরে যে হতাশা তার ভিতরে যে যে জিনিসটা সেটা আপনার আপনি দেখবেন বাংলাদেশে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবদের সম্পর্কে কথাবার্তা শুনেন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এসেছিল গত পনেরো বছরে বিশ বছরে একটা অভিযোগের কোনো সুরাহা হয়েছে একটা অভিযোগের কোনো ধরনের কোনো ওই যে এই যে সমাধান হয়েছে তার মানে আমি যদি পাঁচশো সাতশো লোক যদি আমার এলাকা থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে যাই কিছু হবে না তাহলে মানে ঝামেলাটা কোন জায়গাটাতে তো এই যে আমি পাঁচশো সাতশো লোক যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে গেলাম অথবা আমি শিক্ষক নিয়োগে অনেক অনেকের কথাবার্তা ইভেন টেলিফোনে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে যে টেলিফোনে তাদের কোনো ধরনের কোনো রিয়াকশন বা কোনো ধরনের কোনো অভিযোগ প্রমাণ করা বা এটাকে নিয়ে ফার্দার কোনো এটা ফাইনাল কোনো কিছু শুনছেন বলে মনে হয় যে অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক ভাইস চ্যান্সেলার এত বছর আগে এই কাজটা করেছিলেন অতএব এটা তার এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয়েছে একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হলেও তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া সেটাও সরানো হয় না অনেক দিন সময় লাগে এর পিছনে প্রধান কারণটা হলো পলিটিসাইজেশন যে আমি রাজনৈতিকভাবে আমি নেতৃত্বটাকে এবং রাজনৈতিকভাবে যদি আমি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কন্ট্রোল করতে না পারি তাহলে আমার সমস্যা হবে আমি সেখান থেকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রধান কাজ তো শুধু টিচিং না আমরা তো শুধু টিচিং ইউনিভার্সিটি আমরা শুধু টিচিং করে যাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কাজ হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন তার কাছে নতুন জ্ঞান তৈরি করা এবং সেটা বিতরণ করা নতুন জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থাটা দেখেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা দেখেন বাংলাদেশের কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করবে প্রশ্ন তুলবে এইগুলো বলাতে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের আমাদের সম্পর্কে এত সমালোচনা করা শুরু করে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কয়জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে আর্টিকেল আছে পাবলিশড আছে সে যে গত এক বছর বেতন নিল একজন অধ্যাপক হিসেবে পনেরো লাখ টাকা সে কয়টা আর্টিকেল সে পাবলিশ করছে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে তাকে যদি বলেন যে আর্টিকেল বের করে দিতে সে রমাধম অনেকগুলো আর্টিকেল বের করে দিচ্ছে সব হলো স্থানীয় জার্নালে যার কোনো ধরনের কোনো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নাই এবং সেগুলোর মান নিয়ে আপনার এখন আপনি বছরে একটা ইম্প্যাক্ট জার্নালে আপনি একটা জার্নালে একটা একটা আর্টিকেল পাবলিশ করতে পারেন না আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আপনার একটা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নাই আপনার একটা কোনো সোসাইটির প্রতি যে শুধু ক্লাস নেয়া তাহলে এখন আপনি দেখেন পৃথিবী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যাই সেখানে একটা গ্রুপ থাকবে তারা ক্লাস নেবে একজন রিসার্চ প্রফেসর থাকে রিসার্চ প্রফেসররা থাকে তাদের কাজ হলো রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত থাকা দুইজন চারজন প্রতিটা ডিপার্টমেন্টেই থাকে আমাদের এখানে কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে নাই এখন এই মুহুর্তে এসে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দু একটা বিশ্ববিদ্যালয় একটু কাজ করা শুরু করেছে এর ভিতরে আমি বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কতগুলা 
পদক্ষেপ তারা নিয়েছে আমি জানি না আমরা সফল হব কি না যে ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজটা করা এই জায়গাটাতে কোয়ালিটি এডুকেশনটাকে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি পলিটিসাইজেশন থেকে বের হইতে পারতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমার ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু আবার জামালা কিন্তু থেকেই যাবে আমি যদি পলিটিক্যাল রিজনে শিক্ষক নিয়োগ দেই আমি যদি পলিটিক্যাল রিজনে একজনকে ফান্ড দেই রিসার্চ করার জন্য তাহলে সে যেটা করার সেটাই করবে বহু শিক্ষক আছে যে টাকা নিয়ে বসে আছে রিসার্চ করে দিচ্ছে না বই লিখছে না তার কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই তার কোনো গুড গভর্নেন্সের কোনো ইস্যুই সেখানে নেই এবং কেউ কিছু করতে পারে না কারণ দে আর পলিটিক্যালি কানেক্টেড এই জায়গাগুলোতে আপনার যখন উচ্চশিক্ষার যখন এই অবস্থা তখন আপনার আপনি যদি এন সি টিভিতে ঢুকেন এন সি টিভিতে ভালো লোক নাই সেটা কিন্তু আমি বলছি না এন সি টিভিতে ভালো লোক আছে মাওসিতে ভালো লোক নাই তা কিন্তু বলছি না মাওসিতে ভালো লোক আছে ওনারা কিন্তু জানেন কিন্তু আপনি তাদেরকে রিসোর্স না দিয়ে তাদেরকে আপনি কোনো ধরনের স্ট্র্যাটেজি না দিয়ে পলিসি না দিয়ে আপনাকে তো রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটা ক্লিয়ার করতে হবে আমি বায়ান্ন বছরে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমি ক্লিয়ার করতে পারি নাই যে আমার এডুকেশন সিস্টেমটা কেমন হবে আমি এখানে গরিব মানুষের বাচ্চাদেরকে কীভাবে পড়াবো ধনী মানুষদের বাচ্চাদেরকে কীভাবে আপনি দেখেন একটা দেশে বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম এবং আপনার এই যে আরবি মিডিয়াম এরপরে আপনার উর্দু মিডিয়ামে লেখাপড়া করে বাংলাদেশে ফর্মাল এডুকেশন ইনফরমাল এডুকেশন তারপরে আপনার ইনফরমাল নন ফরমাল এডুকেশন এবং আপনার উর্দু মিডিয়ামও কিন্তু সিলেবাস আছে উর্দু মিডিয়ামও কি কেউ কেউ পড়ে ওই যে পাকিস্তানি সিলেবাস নিজেরা নিজেরাই পড়ে তাহলে একটা দেশের ভিতরে পুরা সিস্টেমটা আপনি করে রাখছেন একটা জায়গাতে যে আপনি যদি কিছু পয়সা করে থাকে আপনার বাচ্চা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে আর আপনার যদি পয়সা করে না থাকে তাহলে আপনি যাবেন এই যে সরকারি ওই জায়গাগুলোতে আর যদি আরও অবস্থা খারাপ হয় তাহলে আপনি যাবেন কৌমি মাদ্রাসাতে হ্যাঁ তো রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি ক্লিয়ার না হয় যে আমি একটা ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি করতে চাই এ রাষ্ট্রের সমস্ত জনগণ একই সমান আমার এখানে বাংলা মিডিয়ামে যেমন হবে ইংলিশ মিডিয়ামে সেরকম ইংলিশ মিডিয়াম থাকবে প্রাইভেট অর্গানাইজেশন থাকবে প্রাইভেট অর্গানাইজেশন পৃথিবীর সব জায়গাতেই আছে অক্সফোর্ডে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্যামব্রিজে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আপনার হার্ভার্ডে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এমআইটি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমেরিকার যতগুলো আইভি লিগ ইউনিভার্সিটি আছে সবগুলোই প্রাইভেট এখানে প্রাইভেট পাবলিক বলে কোনো লাভ নাই যে আমি পাবলিক প্রাইভেট হ্যাঁ পাবলিক সেক্টরকে আপনি স্ট্যান্ডার্ডিং করবেন পাবলিক প্রাইভেট বলে আপনি আলাদা আলাদা করে রাখবেন তা তো হতে পারে না যে কথাটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি আমরা এর আগেও বলার চেষ্টা করেছি যে আপনি রাইট পার্সনকে রাইট জায়গাতে আপনি দেন নাই যেমন আপনি ধরেন আমরা দুই সালে কারিকুলাম চেঞ্জ করেছিলাম কারিকুলাম এবং ট্যাক্স দুইটাই চেঞ্জ করেছিলাম কি কী কারণে চেঞ্জ করেছিলাম কারিকুলাম এবং ট্যাক্স চেঞ্জ করেছিলাম এইচআইভি এইডস হ্যাপাটাইটিস সি এসটিডি এসটিআই এগুলো ইনসার্ট করার জন্য আমি কিন্তু কারিকুলামের কথা বলছি কারিকুলাম এক জিনিস পাঠ্যপুস্তক এক জিনিস কারিকুলাম চেঞ্জ করেছিলাম বহুদিন পরে তারপরে পাঠ্যপুস্তক চেঞ্জ করেছিলাম একটা শব্দ হয় না সারা দেশে অথচ অনেক সেন্সিটিভ ওয়ার্ড ছিল বা সবাই জানেন অনেক সেন্সিটিভ ওয়ার্ড ছিল কেন শব্দ হয় নাই কারণ সারা দেশে আগে একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছিলাম চৌষট্টিটা জেলাতে গিয়ে ওয়ার্কশপ করতে হয়েছে হিন্দু বুদ্ধ ঐক্য পরিষদকে আনতে হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে ইনভলভ করতে হয়েছে বাংলাদেশ বিএমটিটিআই মাদ্রাসা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে ইনভলভ করতে হয়েছে আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের যে সমস্ত ডিজি যা যা আছে সেগুলো তো ইনভলভ করতে হয়েছেই একটা টোটাল একটা নিয়ে সারা দেশে শিক্ষকদেরকে মাস্টার ট্রেনার তৈরি করা কোর ট্রেনার তৈরি করা সাবজেক্টে কীভাবে সাবজেক্টটা ক্লাসে কীভাবে বলবে নতুন একটা সাবজেক্ট পৃথিবীর অনেক দেশই তখন কারিকুলামে এইচআইভি ঢুকাইতে পারে নাই আমরা ঢুকানোর চেষ্টা করতেছি গ্লোবাল ফান্ডের একটা প্রজেক্ট ছিল বিল গেটসের সেটা একটা শব্দ হয় না একটু শব্দ হয় না সারা বাংলাদেশে সেটা কিন্তু সিস্টেমেটিক ওয়েতে ঢুকে যায় আপনি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যে কন্টেন্ট সেই কন্টেন্ট আপনি দিয়ে দিবেন বাচ্চাদের জন্য বাচ্চারা তো প্রাপ্তবয়স্ক না বাচ্চাদের কন্টেন্ট তো কোমল মতে আর প্রাপ্তবয়স্ক যে জিনিস জানে না সেটা বাচ্চাদেরকে জানানোর জন্য দিচ্ছেন এখন প্রাপ্তবয়স্করা প্রতিবাদ করছে বাচ্চারা প্রতিবাদ করছে এখন আপনি অ্যাক্টিভিটি বেজ লার্নিং আপনি দিবেন এটা তো এর থেকে চমৎকার হতেই পারে না কিন্তু গার্জেন থেকে তো কিছু বলেন নাই এবং আপনি এই স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে তো কিছু বলেন নাই এতগুলো এইচ এস টি টিআই আছে বাংলাদেশে প্রায় আঠারো উনিশটা এইচ এস টি টি আই হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন তাদেরকে কোনো ট্রেনিং দেন নাই আপনি এই যে এতগুলো আপনার এই যে আপনার সারা দেশে মাস্টার ট্রেনার রিসোর্স পার্সন আছে তাদেরকে কোনো ট্রেনিং দেন নাই শুধুমাত্র এন সি টিভিকে দোষ দিও আমি এই এই
অথবা তারাও যদি কিভাবে কাজটা করবেন কাজের যে ম্যাগনিচুড সারা দেশে কাজটা করতে গেলে কিভাবে করতে হবে এটা যদি তাদের ধারণার ভিতরে না থাকে তাহলে এই এই কাজই হবে আপনি হেফাজত একবার এসে বলল যে এটা বন্ধ করতে হবে আপনি বাংলাদেশে বলতেছেন যে মুসলমানরা ডাকাত ছিল তো বন্ধ করলেন আরেকবার এসে বলছে দু হাজার এগারো সালে একবার মনে হয় তেরো সালে একবার আবার দুই হাজার সতেরো সাথে সতেরো সালে একবার এসে বলল যে আপনাদের এই জিনিসগুলো বন্ধ করতে হবে সমস্ত হিন্দু রাইটাররা লিখছে বই ওই রাইটার এখন আপনি করলেন কি সমস্ত হিন্দু রাইটারদের নাম বাতিল করে দিলেন তাহলে এক একবার এসে দাবি করবে আপনি বাতিল করে দেবেন এক একবার আসবে আপনি ঢুকাবেন এই যে এই যে এটা এই এই জিনিসটা বায়ান্ন বছরের একটা রাষ্ট্রে একই সময়ে যাত্রা শুরু করে বায়ান্ন বছরে আর যে রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীতে আছে তার একটা ম্যাট্রিক্স যখন আমরা তৈরি করি যেমন সিঙ্গাপুর যেমন মালয়েশিয়া যেমন চায়না যেমন ভিয়েতনাম যেমন শ্রীলঙ্কা আরও যে সুস্থ রাষ্ট্রগুলো যদি আমি তৈরি করি সবার থেকে আমি পিছিয়ে আসি কেন কারণ হলো তাদের ন্যাশনাল যে দৃষ্টিভঙ্গিটা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিটা এবং পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা খুব স্বচ্ছ ছিল পলিটিসাইজেশনটা তারা এইভাবে করে নাই আপনি লিকুয়ানের বক্তৃতাগুলো শুনেন অনলাইনে আছে সে কীভাবে সে দেখতে চাইছে আপনার সিঙ্গাপুরকে আপনি মালয়েশিয়া মাহাতির মোহাম্মদের বক্তৃতা শুনেন সে কীভাবে মাহাতির মালয়েশিয়াকে দেখতে চেয়েছে সেই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার মাহাতির মোহাম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন আমাদের সামনেই আমাদের কি কি প্রবলেম আছে সেটা উনি বলে গেছেন এই জায়গাটা থেকে পলিটিসাইজেশনটা কীভাবে কমানো যায় এই জায়গাটা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করা দরকার বিচার বাসা কী বলে করেন কলদগুলো আসলে কোথায় আমি আমি তো আমরা তো দেখি যে আপনি নানান স্তরের শিক্ষার সঙ্গে কাজ করছেন বিদেশি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছেন আপনার চোখে কী বল আমন ভাই যে কথাটা বললেন যে উনি যখন বিশেষ করে এইচআইভি এইডস নিয়ে একটা সময় বাংলাদেশ খুব আতঙ্কিত ছিল এবং প্রচুর রোগী ফাইন্ড আউট হচ্ছিল তখন ওনার কাজ করেছেন এবং আমিও সেই সময়টায় এই বিষয়গুলোতে বিভিন্ন সেমিনারে এবং চ্যানেলাই তো আমরা টক শোতে অনেকবার এই বিষয়গুলো খুব খোলামেলা আলোচনা করেছি অনেক এক্সপার্টরা এখানে কথা বলেছেন এবং সারা বাংলাদেশে একটা জনমত তৈরি হয়েছিল এবং সেই কথাগুলো খুব স্পষ্টভাবে বলা ছিল হ্যাঁ এইচআইভি কেন হতে পারে কীভাবে একজন থেকে আরেকজনে হতে পারে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি কি পদক্ষেপ নিলে এইচআইভি এইডস থেকে মুক্ত থাকা যাবে এই বিষয়গুলো খুব চমৎকারভাবে আলোচনা করে ট্রেনিং দিয়ে টিচাররা অনেক সময় এরকম বলেছে যখন টিচারদের ট্রেনিং রুমে আমরা গিয়েছি যে এই কথাগুলো আমরা স্টুডেন্টদের সামনে বলতে পারব না ঠিক আছে এখন কীভাবে বলতে হবে সেটা পর্যন্ত বলা হয়েছে এবং আমি অনেকগুলো সেমিনারে আমি আমার টিচারের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি যে আমার যিনি হেডমাস্টার ছিলেন উনি ওই চ্যাপ্টারটা পড়াতে এসে বলছেন বাবারা তোমরা একটু বাসায় দেখে নিও আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারবো না ঠিক আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এই কথাটা এই এই কাজটা করিনি আমরা যখন স্টুডেন্টদের সাথে গিয়েছি খোলামেলা আলোচনাগুলো করেছি কারণ এই বিষয়গুলো যদি আমরা না বলি তারা শিখবে কোথা থেকে আর যদি তারা না শিখে এই বোলটা যদি করে একবার যদি তারা এইচআইভি পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে সেখান থেকে তারা আর মুক্ত হতে পারবে না এখন আসেন সম্প্রতি যে বিতর্কগুলো তৈরি হয়েছে এটার কাজটা ছিল কি যে যারা এক্সপার্ট আছে এই বিষয়ে জানা এবং এবং তাদেরকে যুক্ত করে হ্যাঁ এবং এটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা আছে কারণ এটার সাথেও আমি কিছুটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি দেশে এবং দেশের বাইরে সেই জন্য কিছুটা ধারণা আছে আমার পাশাপাশি হচ্ছে এই নতুন সিলেবাস কারিকুলামে প্রয়োগিক যে বিষয়গুলো আছে সেটা করার জন্য কিংবা কারিকুলামটাকে সিলেবাসটাকে অ্যাস্টাবলিশড করার জন্য আমাদের শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণটা দরকার ছিল সেটা করা হয়নি আগে আমরা শুরু করেছি তারপরে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসেছি এবং গত ডিসেম্বরে তাড়াহুড়া করে লাস্ট মুহূর্তে নির্বাচনের ইমিডিয়েট আগে যখন শিক্ষকরা ভ্যাকেশনে যাবে কারণ নভেম্বরের তিরিশ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করে রেজাল্ট দিয়ে ইলেকশন উপলক্ষে চলে যাবে লাস্ট দিকে এসে নভেম্বরের শেষ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ট্রেনিং তিন চার দিনে করে দিয়ে মোটামুটি ক্লাস শুরু করে দিয়েছেন এবং এখন সত্যিকারতে আমি অনেক টিচারের সাথে কথা বলেছি এবং আমি সময় পেলেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্কুলে যাই তাদের সাথে কথা বলি দেখি স্টুডেন্ট গার্ডিয়ান টিচার সবার সাথে কিন্তু তারা আসলে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা মানে শিক্ষামন্ত্রী যখন নতুন দায়িত্ব নিলেন প্রথম দিনেই শিক্ষাবিদের যারা সাংবাদিক আছেন তাদের সাথে মিট করতে গিয়ে উনি কিন্তু বলেছেন যেখানে যেখানে পরিবর্তন দরকার 
সেটা তিনি করবেন এবং আমরা আশা করি উনি যদি সেই কাজগুলো করে দেন তাহলে অনেকটা সুবিধা হবে পাশাপাশি হচ্ছে নতুন সিলেবাস কারিকুলামকে বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই খুব দ্রুত সময়ে সবাইকে প্রশিক্ষণের আওতা এনে কাজগুলো করতে হবে এবং সরকারি এবং এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেখানে গার্ডিয়ানরা খুব অল্প পয়সা দিয়ে পড়াচ্ছেন কিন্তু এই প্রয়োগিক বিষয়গুলো করতে গেলে সেখানে অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন আছে তো সেই জায়গায় এমপিভুক্ত স্কুলগুলোতে তো শুধু শিক্ষকরা তাদের বেতনটুকু সরকারের কাছ থেকে পায় কিন্তু বাকি কাজ করার জন্য কিন্তু তাদের এক্সট্রা টাকার দরকার হবে এই যোগানটুকু আসতে হবে এবং এই জায়গাটাই যদি গার্ডিয়ানদেরকে আসলে আগে থেকে বোঝানো যেত তাহলে তারা কিন্তু কিছুটা ইনভেস্ট করত তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এই জায়গাটা আমরা করতে পারি নাই এখন সার্বিক দিক হচ্ছে যে আমরা যে একটা উন্নত সমাজ বিনির্মাণের জন্য চেষ্টা করছি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখছি এটার জন্য কিন্তু আসলে আমাদের এই ছেলে মেয়েদেরকেই তৈরি করতে হবে এটাই হলো সবচেয়ে বড় কাজ আমরা এত বড় একটা ইয়ুথ জনগোষ্ঠীকে অন্ধকারে রেখে পিছিয়ে পিছনে রেখে আমরা কোনোভাবেই এগিয়ে যেতে পারব না তো সুতরাং তাদের জন্য একটা ক্লিয়ার গাইডলাইন দরকার আছে সুদূর প্রসারে একটা গাইডলাইন দরকার আছে আমি গাইডলাইন এরকম যে আজকে যে শিশুটি ক্লাস ওয়ানে পড়ে সে যখন বারো বছর বয়সে ইউনিভার্সিটিতে যাবে মানে বারো বছর পরে আর যখন সে পনেরো বছর আঠারো বছর পরে সে জব মার্কেটে যাবে তখন আঠারো বছর পর কি ধরনের জব তার জন্য থাকবে সেটাকে দেখতে হবে অন্যদিকে যদি আমরা বলি পনেরো তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু বিশ লাখ চল্লিশ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু জুন মাসে যখন এসএসসি পরীক্ষা হবে তখন দেখবেন সেটা পনেরো লাখে চলে আসছে আবার যখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাওয়ার সময় আসবে সেখানে তো দশ লাখ পাশ করবে হ্যাঁ হয়তো অল্প চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার স্টুডেন্ট ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভালো সাবজেক্টে চান্স পাবে আর বাকিরা কিন্তু খুব একটা ভালো জায়গায় সুযোগ পাবে না যেমন চিটাং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বছর দুই লাখ চুয়ান্ন হাজার স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন করেছে শুক্রবারে মেডিকেলের পরীক্ষা হয়েছে নয় ফেব্রুয়ারি সেদিন এক লক্ষ চার হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে যারা ফোর্টি পারসেন্ট নাম্বার পাবে তাদেরকে পাঁচ নাম্বার হিসেবে দেওয়া হবে বাকিরা ফেল প্রশ্ন হচ্ছে এসএসসি এবং এসএসসিতে যাদের নয় পয়েন্ট আছে দশের মধ্যে তারা শুধু এই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে হয়ে তাদের এভারেজ রেজাল্ট এইটি পারসেন্টের বেশি কিন্তু তারা ফোর্টি পারসেন্ট ভর্তি পরীক্ষা না পেলে ফেল করবে তার মানে হচ্ছে গত বছরে যদি আমরা স্ট্যাটিস্টিক দেখি সিক্সটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট ফোর্টি পারসেন্ট নাম্বার উঠাতে পারে না এরকম এটি অবস্থা তাহলে আপনি দেখুন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে অনেকগুলো গলদ রয়েছে সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে যে আপনি তো একটা চেইন মেনটেন করবেন একদম শিশু থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত গিয়ে একটা চেইন মেনটেন হবে যে কোন ধাপে কতটুকু তাদেরকে শিখাবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি দেখেন প্রি স্কুলের কারিকুলাম যারা তৈরি করেন প্রাইমারির কারিকুলাম যারা করছেন মাধ্যমিকের উচ্চ মাধ্যমিকের এবং বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে কারো সাথে কোনো মিল নেই ঠিক আছে আর অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে যারা এখন কাজ করছেন তারা তো মার্শাল্লাহ কারো সাথে কারো কোনো যোগাযোগ নেই হ্যাঁ কি যে পড়াবেন হ্যাঁ কার সাথে কি মিল করবেন তার কোনো হদিস নাই যে জন্য আমরা খুব আশ্চর্য হই আমার গত এক সপ্তাহে অন্তত দশটা দেশের ডেলিগেট ছিল যখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কোনো ছাত্র আসছে থার্ড ইয়ারে পড়ছে স্যার আমি কত ক্রেডিট পাবো আমরা সব কিছু ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে সরি তোমার কোনো ক্রেডিট নাই যদি এখন যেতে চাও ফার্স্ট ইয়ারে আবার শুরু করতে হবে ওকে আমি যদি বলি যে টপ লেভেলের পাবলিক ইউনিভার্সিটি সেখানে যদি তারা ষাট ক্রেডিট কমপ্লিট করে বড় জোর হয়তো তিরিশ ক্রেডিট অ্যাকসেপ্ট হয় হ্যাঁ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো আছে যেগুলোর ক্রেডিট অ্যাকসেপ্টই করে না সারা দুনিয়ার কেউ ডিগ্রিটাই অ্যাকসেপ্ট করে না ডিগ্রিও অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না ইভেন মাইগ্রেশনের জন্য ঠিক আছে তা এখন এই যে গ্যাপগুলো তৈরি হচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে কি আমাদের কষ্টটা কোন জায়গাটাই যে ধরেন সরকার সত্তর আশি হাজার কোটি টাকা খরচ করছে শিক্ষার জন্য ঠিক আছে এখন তারা হয়তো সারা দেশের অর্ধেক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের দায়িত্ব নিয়েছেন বা বই দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন এরপরে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো তো গার্ডিয়ানরা করছে প্রাইভেটে অর্ধেক স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে কষ্ট করে তারা টাকা যোগান দিচ্ছে কিন্তু সিলেবাস কারিকুলাম আপ টু দ্য মার্ক না হওয়ার কারণে একটা শিশুকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি পর্যন্ত কমপ্লিট করার পর তাকে দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরিতে দিতে পারছি না বাইরে কোথাও সে একটা জবের কম্পিটিশনে গিয়ে টিকতে পারছে না তাহলে এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা তো প্রকারান্তে একটা শিশুকে আমরা বড় করছি কিন্তু তাকে 
অকর্মা করে তৈরি করছি করছি না শিক্ষিত বেকার করে তৈরি করছি তো এই জায়গাটা যদি আমরা চেঞ্জ না আনতে পারি তাহলে খুব খুবই বিপদ হবে এখানে এখানে প্রশ্ন যেটা প্রফেসর আমানুল্লাহ ফেরদৌস যে শিক্ষা কি আসলে ব্যয়বহুল কিনা বাংলাদেশে ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে কিনা যেটা আমি বলছিলাম যে শিক্ষা কি আসলে পণ্য কিনা কারণ ওই যে আপনি যেটি রেফারেন্স হিসেবে টানলেন যে বিবিএস এর যে তরুণদের একচল্লিশ পার্সেন্ট এখন তারা নিষ্ক্রিয় না আছে কর্মে না আছে শিক্ষায় তা বোঝাই যাচ্ছে এবং মিস্টার বাসার যেভাবে ড্রপ আউটের কথা বলছেন সব মিলিয়ে শিক্ষা কি আসলে অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব ব্যয়বহুল কিনা বাংলাদেশে হ্যাঁ শিক্ষা আমাদের দেশে ব্যয়বহুল এবং শিক্ষা কিন্তু একটা পণ্য এটা আমার ভাই আমি শুধু একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের শিক্ষা যেমন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চল্লিশ লাখ টাকা নেন আইএসডি হয়তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা নেন সেটা এক্সপেন্সিভ কিন্তু তারা যে স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করেন সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড আমেরিকা ওদের সাথে মিল রেখে কিন্তু বাংলাদেশে এখন এম বি এ ডিগ্রি এক লাখ টাকায় আসে যারা ফি দিচ্ছে আমি সেটাই কথাই বলছি আবার যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয় এম বি এ ডিগ্রি করতে কত টাকা খরচ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম বি এ করতে আপনার সাবসিডাইজ তো যেহেতু আপনি প্রাইভেট খুবই কম খুবই কম এবং স্কুল স্কুল কলেজে যারা পড়ছে সরকারিতে হয়তো একশো দুইশো টাকা মাসে বেতন দিতে হয় আমি ঢাকা কলেজে যখন পড়ছি আমার মনে আছে আমি মাত্র বাইশশো টাকা দিয়েছিলাম টোটাল शिक्षाबहुल কনসিডারিং আওয়ার সোসিও ইকোনমিক সিচুয়েশন আমাদের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা এই আর্থ সামাজিক অবস্থার ভিতরে ধরেন প্রাইমারি স্কুল সেকেন্ডারি স্কুল এগুলো তো ফ্রি কিন্তু একটা বাচ্চাকে পড়াতে গেলে এক শুধুমাত্র গার্ডিয়ান জানেন যে কত টাকা খরচ হয় মান্থলি এই যে খরচের বিষয়টা এটা পৃথিবীর অনেক বেশি আছে এটা আমাদের দেশে যে শুধুমাত্র তা না রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি পরিষ্কার হতো তাহলে রাষ্ট্র করত কি যাদের টাকা আছে তারা পয়সা দেবে আর যারা যাদের টাকা নাই তারা রাষ্ট্র সাবসিডি দেবে এটা পৃথিবীর সব দেশে দিচ্ছে এবং সব জায়গাতে হচ্ছে রাষ্ট্র স্টুডেন্টদেরকে পয়সা দিচ্ছে তারা পড়াশোনা করবে এবং সেই পড়া পয়সাটা সে যখন চাকরি করবে তা আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে স্টুডেন্ট লোনটা বিভিন্নভাবে কেটে নেবে এটা ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে আছে আমেরিকাতে আছে সব জায়গাতে আছে বা সবাই তো জানেন হ্যাক্স বলে এই সমস্ত হায়ার এডুকেশন এইগুলো আছে এই জায়গাটাতে আপনি এখনও যদি আপনি যান এসএসসি এবং এইচএসি লেভেলে একটা বাচ্চাকে পাস করিয়ে আনতে একজন গার্ডিয়ানের উপরে কিন্তু বেশ ভালোই চাপ পড়ে তাকে মাসে একটা ভালো পরিমাণ টাকা পয়সা কিন্তু সেই সেন্সে আমি বললাম যে এই আপনার এক্সপেন্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে সময় পড়াশোনা করেছি সেই সময়ের যে বেতন ছিল ওর থেকে খুব বেশি বেতন বাড়ে নাই বেতন বাড়ে নাই কিন্তু আমাদের সময় যে মান্থলি খরচ ছিল আর এখন যে মান্থলি খরচ তিন বেলা খাবার এইটাতে যখন আমরা হিসাব করি তখন দেখা যায় অনেক টাকা টাকার পরিমাণ আসলেই একটা মানে বাড়ে মানে সাত থেকে আট হাজার টাকার কমে একটা বাচ্চা কোনোভাবেই তিন বেলা খেতে পারছে না তাহলে সাত থেকে আট হাজার টাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা বা পার্বিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা কয়জন গার্জিয়ানের এই ক্ষমতা আছে এই সাত থেকে আট হাজার টাকা তাকে মান্থলি রেগুলার দেওয়া ওই সেন্সে বললাম যে আপনার ওই যে আপনার এই যে কিটা এখন ওই আপনার আগের কথাটাতে যাই যে টোটাল ওয়েস্টেজ অফ টাইম আমি এমন সব সাবজেক্ট পড়াচ্ছি এত সময় নিয়ে আমি অনার্স পড়াচ্ছি চার বছর মাস্টার্স পড়াচ্ছি এক বছর কোথাও কোথাও দুই বছর এইভাবে পাঁচ সাতটা বছর একটা 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 বাচ্চার জীবন থেকে একদম নাই করে দিচ্ছি এমন একটা সার্টিফিকেটের জন্য যে সার্টিফিকেটটা নিয়ে সে বাইরে গিয়ে বাইবাতে চাকরির বাজারে বাইবাতে সে আউট হয়ে যায় সে বাইবাতে গিয়ে প্রশ্ন উত্তর দিতে পারে না তার প্রেজেন্টেশন স্কিল নাই তার নিউমারিক্যাল স্কিল নাই তার এই যে রেফারেন্স স্কিল নাই হ্যাঁ তার কথা বলার স্কিলটা নাই অথবা তার যে একটা ম্যানেজারিয়াল স্কিল সেই স্কিলটা নাই বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় নাম বলবো না সেখান থেকে বিবিএ পাস করে এম বি এ পাস করে আট দশ হাজার টাকা বেতনের চাকরির অফার দেওয়া হয় এবং সেই চাকরি তারা নিয়েও নিচ্ছে কারণ করার তো কিছু নাই আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আপনার নাইনটি পারসেন্ট ছেলে মেয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা বিসিএস নিয়ে ব্যস্ত এখন আমি সরকারকে বলবো যে একটা বিসিএস ইউনিভার্সিটি করেন আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন লাইব্রেরিতে গেলে লাইব্রেরিতে চারটার সময় থেকে লাইন ধরে যায় যে কারা লাইব্রেরিতে ঢুকবে 
লাইব্রেরিতে কতজন শিক্ষক বই ইস্যু করেছেন গত পাঁচ বছরে শিক্ষক এবং কতজন স্টুডেন্ট বই ইস্যু করেছে লাইব্রেরি থেকে অথবা বই পড়ার জন্য যায় তার জন্য একটা রিসার্চ করেন দেখেন কি অবস্থা আমরা তো দেখছি আমরা আমাদের চোখের সামনে কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটছে তাহলে আপনি সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে আপনি বিশেষ ইউনিভার্সিটি খুলে দেন এবং একটা বিশেষ ইউনিভার্সিটি খুলে সেখানে আপনি এইচএসি পাস করার পরেই আপনি তাকে সেখানে ভর্তি করে দেন কারণ বিশেষ পরীক্ষার যে প্রশ্ন আমরা দিই অথবা যে প্রশ্নগুলো আমরা করি সেগুলো এইচএসি লেভেলের বেশি আর দরকার পারে না পরবর্তীতে তাকে তো অনেক ট্রেনিং দেওয়াই হয় আবার বিশেষ সাহেবরা তো পরবর্তীতে আবার ডিগ্রি করেন এটা করেন ওইটা করেন যেটা সেনাবাহিনীতে আসে সেনাবাহিনী তাহলে তার পাঁচ সাতটা বছর নষ্ট না করে আমি তাকে সরাসরি ইন্টারমিডিয়েট পাস করি বিশেষ বিশেষ ইউনিভার্সিটিতে চলে যাক সেখানে সে বিশেষ ট্রেনিং নিক বিশেষ পরীক্ষা দিক দিয়ে যদি সে পাস করতে পারে তাহলে সেই সেই জায়গাটাতে যাক এটা অনেক কষ্টে বললাম কেন বললাম এটা কষ্টে চার হাজার সাড়ে চার হাজার পোস্টের জন্য দশ বিশ লক্ষ ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে চার বাকিরা যাবে কোথায় বাল্যবিবাহ এখন সে দেখতে পাচ্ছে যে তার মায়ের কোনো চাকরি পাচ্ছে না ঘরের বাইরে যেতে পারছে না নিরাপত্তার অভাব তখন সে কি করতেছে তাকে বিয়ে দিয়ে এখন এইবারের যে বাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্সের ডাটা আসলো সেখানে চাইল্ড ম্যারেজের সংখ্যা কিন্তু আরও বেড়ে গেছে এখন চাইল্ড ম্যারেজের সাথে আরও অনেক ধরনের সমস্যা জড়িত আপনার বাচ্চা নিউট্রিশন জড়িত মায়ের নিউট্রিশন জড়িত এবং চাইল্ড ম্যারেজের সাথে আপনার ফ্যামিলি ভায়োলেন্স জড়িত চাইল্ড নিউট্রিশনের সাথে আপনার মায়ের বিভিন্ন ধরনের এই যে রিপ্রোডাকটিভ প্রবলেম যেগুলো হয় সেগুলো জড়িত বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ইনসিডেন্ট জড়িত একটার সাথে কিন্তু আপনার সব এখন আপনি তো কাউকে দোষ দিতে পারছেন না সে দেখছে যে তার মেয়ে এটা পাস করার পরে চাকরি পাচ্ছে না তার চাইলে এটা পাস করার পরে চাকরি পাচ্ছে না তাহলে বিয়ে দিয়ে দেওয়া একটা ভালো সমাধান বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এইভাবে যদি আপনি আগান তাহলে দুই হাজার তিরিশে যে আপনি এইচডিজি অর্জন করতে চাচ্ছেন সেই এইচডিজিতে আপনি অনেক দূর পিছিয়ে যাবেন এবং আপনি যত কথাই বলেন না কেন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত ট্রিটিগুলো আমি যে দুই হাজার ছাব্বিশে এই যে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যেতে চাই তার যে ইন্ডিকেটরগুলো সেই ইন্ডিকেটর জোড়াতালি দিয়ে আমি যেতে পারি জোড়াতালি দিয়ে আমি যেতে পারি এবং আমি বলতে পারি যে আমি ওই জায়গাতে গেলাম কিন্তু আপনি যদি সারা দেশের যে সার্বিক চিত্রটা আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনি এইখানে মেইন যে প্রবলেমটা সেই প্রবলেমটা হলো আমি যে আমার যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা করা দরকার ছিল সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবটা আমি করতে পারি নাই আমার এখানে যে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক করা দরকার ছিল যে আমি গরিব মানুষের বাচ্চাদেরকে একটা সম সুযোগ দিব সেই সুযোগটা আমি এখনও দিতে পারিনি আজকে বাউন্ড বছর পরে এসেও মিলিয়ন্স অফ স্টুডেন্টস আজকে কওমি মাদ্রাসাতে পড়াশোনা করছে আমি বলি না কওমি মাদ্রাসা খারাপ কিন্তু কওমি মাদ্রাসা নিশ্চয়ই আপনার বাচ্চাকে ভর্তি করবেন না তা আমার বাচ্চাকে যদি কওমি মাদ্রাসাতে ভর্তি না করি তাহলে আরেকজনের বাচ্চাকে কওমি মাদ্রাসাতে আমি দিচ্ছি আমরা শেষ করে আনতে চাই একটু করবেন না দেড় মিনিটের মধ্যে আমাদের এখানে কারিকুলাম এবং ট্যাক্স নিয়ে যে ঝামেলাটা চলছে সেটা সমাধান করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে যারা ভাবে চিন্তা করে তারা আইডেন্টিফাই তারা সবাই চিনে তাদেরকে নিয়ে একটা হাই পাওয়ার কমিটি করে দেন তারা বসে ঠিক করুক যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে কোনটা যাবে কোনটা যাবে না আপনি সৃজনশীল থেকে বের হয়ে অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিংয়ে আসছেন এখানে যদি আপনাকে কোনো এক্সামের দিকে যেতে হয় অথবা কোনো ধরনের অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসে যেতে হয় তারা ঠিক করে দিবে আমি বিশ মার্কে ত্রিশ মার্কে অ্যাসেসমেন্টে যেতে পারি কি না কোথায় যেতে পারি কোন জায়গাটাতে যেতে পারি এই জায়গাগুলোকে ঠিক করে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি আমি ঠিক করতে পারি সামনে আমাদের ভালো সময় আছে বলে আমি মনে করি জি আমার ভাই অনেকগুলো পয়েন্ট তুলে ধরেছে হয়তো শেষ মুহূর্তে সবগুলো বিষয়ে আলোচনা সম্ভব না কিন্তু আমরা বলবো যে বাংলাদেশের সরকারের প্রথম কাজটা হওয়া দরকার যে পলিটিক্যাল ইস্যুর বাইরে এসে যে আমরা বাংলাদেশকে একত্রিশ সালে একচল্লিশ সালে একান্ন সালে বা বাংলাদেশের একশো বছর পূর্তিতে আমরা আসলে বাংলাদেশটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই এবং সেই জায়গায় সব দলের সব ধর্মের সব মতের মানুষদেরকে একটা ক্লিয়ার মেসেজ দিতে হবে যে আমাদেরকে এই জায়গাটাই যেতে হবে এবং এটা যাওয়ার জন্য শিক্ষায় যা যা পরিবর্তন দরকার সেটা এখানে নিয়ে আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা 
অনেকাংশেই আমাদের যেহেতু ম্যান পাওয়ার অনেক বেশি তাদেরকে এক্সপোর্ট করার একটা বিষয় রয়েছে সো যেসব দেশে আমরা তাদেরকে পাঠাতে পারব এবং তাদেরকে যে যে প্রান্তিক যোগ্যতা বা সফট স্কিল যেগুলো ডেভেলপ করে দিলে তারা ওখানে গিয়ে মানে অড জব না করে ইউলো কালার জব না করে হোয়াইট কালার জবে যেতে পারবে সেগুলো যদি আমরা এখান থেকে নিশ্চিত করে তাদেরকে দিতে পারি তাহলে খুব চমৎকারভাবেই তারা কাজগুলো করবে আমরা যদি বলি যে এখন সাউথ কোরিয়া কিংবা চায়না তারা যে কাজটা করতে যাচ্ছে তাদের সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে বিদেশ থেকে স্টুডেন্টদেরকে এনে তাদের এখানে পড়াবে এবং স্কলারশিপ দিয়ে ফুল স্কলারশিপ দিয়ে ইভেন থাকা খানা সহ ফ্রি করে দিচ্ছে তার আলটিমেট টার্গেট কি তারা সারা পৃথিবী তাদের বাজার তৈরি করতে যাচ্ছে তাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেখানে তৈরি করছে ফ্যাক্টরিগুলো তৈরি করছে তাদের পণ্যগুলোকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তো যে কারণে যেমন বাংলাদেশের মতো জায়গায় ছোটো বড়ো আড়াইশো চাইনিজ কোম্পানি আছে এবং তারা চাচ্ছে যে প্রতি বছরে দশ হাজার ছাত্র বাংলাদেশ থেকে নিয়ে সেখানে ফুল ফ্রিতে পড়াবে তাহলে এই যে সুযোগগুলো তৈরি বিদেশ যদি তারা সেটা বুঝতে পারে তাহলে আমরা কেন আমাদের এই কথাটা বুঝতে পারছি একটা জিনিস শুধু অ্যাড করি ঢাকা কিন্তু ঢাকা কিন্তু একটা এডুকেশন হাব হওয়ার কথা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো দুবাইতে ক্যাম্পাস করেছে এখন এখন সেটা হতে হওয়ার কথা ছিল এখন সেখানে বাংলাদেশে এই কাজটা হওয়ার কথা ছিল আমরা এত ফাইট করছি দু থেকে শুরু করে ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন কিন্তু কিন্তু সেটা তারা বলছেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মালিকরা বলছেন বিদেশি ইউনিভার্সিটি আসলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে সরকার ভাবতেছেন এডুকেশন নিয়ে আমরা বাণিজ্য করব ঠিক আছে সারা পৃথিবীর শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করছে অস্ট্রেলিয়ার তেরো পার্সেন্ট রেমিটেন্স জাতীয় বাজেটের তেরো পার্সেন্ট আসছে শিক্ষা থেকে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে দশ নেমে যাবে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে যদি বিদেশি ছাত্রদের পয়সা না আসে কানাডা আমেরিকা সব দেশে আমরা সেই সুযোগগুলোকে নষ্ট করতেছি সো এই জায়গাটায় আমাদের চেঞ্জ আনতে হবে আর যদি সেগুলো করতে পারি ডেফিনেটলি বাংলাদেশ উন্নত হবে সমাজ ব্যবস্থা ভালো হবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিশ্র এমকে বাসার এবং প্রফেসর কামানুল্লাহ ফরিদ অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা শুনবার জন্য দর্শক হতচ্ছ সুরি আলোচনাটা শেষ করলেন আমার দুই অতিথি যে বাংলাদেশি হতে পারতো এই অঞ্চলে একটা বড় এডুকেশন হাব কিন্তু সেটা না হয়ে এমন সব জায়গায় যাচ্ছে যেখান থেকে একটা সময় ছাত্রছাত্রীরা এই দেশে পড়তে আসত ঘটনাটা একেবারেই উল্টো হয়ে গেছে এবং যেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উন্নয়নে সেটা আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছি অনেকগুলো কারণ আছে আবার শুরু ওনারা করেছেন যে আমাদের এমন একটা রাষ্ট্র সমাজ নির্মাণ করেছে যেখানে মানবিকতা নেই মূল্যবোধ নেই এবং শিক্ষার জন্য যে ভিশানটা থাকা দরকার ছিল নেতৃত্বের সেটাও লক্ষ্য করা যায়নি অর্থাৎ রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বড় গলদ আছে সেটা ওনারা বলছেন এবং শিক্ষাকে একটা পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেটা ওনারা বলছেন এবং আরেকটা বড় সমস্যা যেটা ওনারা দেখছেন যে যোগ্য মানুষকে যোগ্য জায়গায় যার জন্য যে স্থান তাকে সেখানে দেওয়া হচ্ছে না এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা রাজনীতিকরণ বা পলিটিসাইজেশন যেটা আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হয়েছে এটাও শিক্ষার মতো জায়গায় না থাকার বাঞ্ছনীয় ছিল কেননা এটি জাতির মেরুদণ্ড আমরা বলি কিন্তু সেই মেরু মেরুদণ্ড আসলে আমরা একেবারেই ভেঙে দিয়েছি কাজে এখনও সময় আছে হয়তো দশ পনেরো বছরের পরিস্থিতিটা বদলানো যায় না কিন্তু এখন থেকে যদি নজর দেওয়া হয় তো দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জন্য সেটা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে যে পরামর্শগুলো আমার অতিথিদের দিলেন আমরা আশা করবো যে নীতি নির্ধারকরা এগুলো নিয়ে ভাববেন আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা